বিসমিল্লা রহমান রাহিম আমি অ্যাডভোকেট আমির হামজা লিমন আমি নিয়মিত আইন প্র্যাকটিস করি আমি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সকলে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই পর্বটি শুরু করলাম আজকের পর্বে আলোচনার বিষয় আপনার বাবার বা দাদার কতটুকু সম্পত্তি আছে আপনি কিভাবে জানবেন অর্থাৎ আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনার বাবার কতটুকু সম্পত্তি আছে আপনার বাবা কতটুকু সম্পত্তির মালিক বা আপনি কতটুকু সম্পত্তি পাবেন আপনার বাবার সম্পত্তি থেকে বা আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনার দাদার কতটুকু সম্পত্তি ছিল তাহলে আপনি কিভাবে জানবেন তাহলে আজকে আপনি এই পর্বের মাধ্যমে জানতে পারবেন যে আপনার বাবার অথবা আপনার দাদার কতটুকু সম্পত্তি ছিল আমি এই সহজ আইন চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়মিত আইনের নানা দিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আপনারা প্রতিটি পর্বের আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাই বাটনটি অন করে দিবেন তাহলে প্রতিটি পর্বের আপডেট জানবেন এবং পর্বগুলো দেখে আইনের নানা দিক নানা বিষয় জানতে পারবেন আমি এই সহজ আইন চ্যানেলের মাধ্যমে আইনের নানা দিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি বিশেষ করে সমসাময়িক যে বিষয়গুলো বিশেষ করে স মানুষের সচরাচর যেটি প্রয়োজন এবং যে আইনের টুকিটাকির দিকগুলো মানুষ মানুষের জানার প্রয়োজন এই টুকিটাকির দিকগুলো মানুষকে জানার জন্য আইনজীবীর কাছে যেতে হয় আবার বিজ্ঞ লোকের কাছে যেতে হয় যেতে হয় আপনাকে যেতে হবে না আপনি এই পর্বগুলো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমার নিয়মিত পর্বগুলো দেখবেন দেখলে আপনি নিজে আইনের নানা দিক নানা বিষয় টুকিটাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আপনি জানতে পারবেন তাহলে আজকে আমাদের এই পর্বে আলোচনার বিষয় হচ্ছে আপনার বাবার বা দাদার কতটুকু সম্পত্তি ছিল আপনি কিভাবে বের করবেন কিভাবে জানবেন আপনার বাবার বা দাদার কতটুকু সম্পত্তি ছিল এর বের করার প্রথম সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আপনি যদি আপনার দাদার বা বাবার যে সম্পত্তিগুলো ছিল সেই সম্পত্তির দাগ নম্বর ক্ষতির নম্বর জানেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে গিয়ে আপনি এই দাগ নম্বর বা ক্ষতির নাম্বার দিয়ে যদি তল্লাশি দেন কিভাবে তল্লাশি দেবেন আপনি ভূমি অফিসে গেলেই বুঝতে পারবেন সেখানে কর্মকর্তা কর্মচারী আছে অথবা আপনি নিজেই সেখানে কিছু স্পিড মানে খরচ করে আপনি তল্লাশি দিয়ে আপনার দাদার বা বাবার নামে কতটুকু সম্পত্তি ছিল আপনি সেটি বের করতে পারবেন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ার নাম্বার নাম জারি কেস নাম্বার কিছুই আপনি জানেন না দলিল নাম্বার কিছুই জানেন না তাহলে কি আপনি সম্পত্তি বের করতে পারবেন না তাহলেও আপনি বের করতে পারবেন তাহলে আপনি বের করতে পারবেন কিন্তু কিভাবে আপনাকে বের করতে হবে এটি একটু প্রসেস অনুযায়ী আপনাকে যেতে হবে আপনি কি করবেন আপনি সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যাবেন সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস বলতে আমি যেটি বোঝাচ্ছি সেটি হচ্ছে জমি যে এলাকায় সেই এলাকায় যে ভূমি অফিস রয়েছে সেটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস আপনি সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যাবেন সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে গিয়ে সেখানকার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে বা তহসিলদারের মাধ্যমে তো আপনি নিজেই এক নম্বর রেজিস্টার নামে এক নম্বর রেজিস্টার নামে একটি রেজিস্টার রয়েছে প্রতিটি ভূমি অফিসে সেখানে গিয়ে আপনি এক নম্বর রেজিস্টারটি নেবেন এবং এক নম্বর রেজিস্টার সাধারণত ওই ভূমি অফিসের অধীনে যতগুলো ক্ষতিয়ান অনুযায়ী যতগুলো সম্পত্তির মালিক আছে সবারই তালিকা রয়েছে অর্থাৎ যখন জরিপ হয় জরিপ হওয়ার পরে একটি ভূমি অফিসে যতগুলো হচ্ছে আপনার নাম বা একটি ভূমি অফিসের আওতায় যতগুলো সম্পত্তির মালিক বা জমির মালিক আছে সকল মালিকের নাম ক্ষতিয়ান অনুযায়ী জরিপ যে ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ান অনুযায়ী এক নম্বর ভলিউমে বা এক নম্বর রেজিস্টারে রেজিস্ট্রি করে রাখা হয় তাহলে আপনি যদি এক নম্বর রেজিস্টারটি পুরাটি তল্লাশি দেন বা সার্চ দেন আপনার দাদা বা বাবার নাম দিয়ে তাহলে আপনার বা দাদা বা বাবার নামে যদি কোনো জরিফ ক্ষতিয়ান হয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সেখানে পাবেন এবং সেখানে যদি আপনি আপনার বাবা বা দাদা দাদা বা বাবার নাম পান সেখানে অবশ্যই ক্ষতিয়ান নাম্বার লেখা আছে যেহেতু জরিফ ক্ষতিয়ান অনুযায়ী হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রি কোটি তৈরি করা তাহলে এই জরিফ ক্ষতিয়ানটা কী করতে হবে আপনার ক্ষতিয়ান নাম্বারটা পেলে সেই ক্ষতিয়ান গুলো তুলে অথবা ক্ষতিগুলো দেখে আপনি কনফার্ম হতে পারবেন যে হচ্ছে আপনার দাদা বা বাবার নামে কতটুকু ক্ষতিয়ান বা কতটুকু সম্পত্তি ছিল ক্ষতিয়ান কিন্তু একাধিক হতে পারে আবার অনেকে দেখা যায় যে এক নম্বর রেজিস্টার সার্চ দিচ্ছে দেখাচ্ছে যে পাঁচটি ক্ষতিয়ান পেয়েছে সম্পূর্ণটা আবার সার্চ দিল না আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ক্ষতি এক নম্বর রেজিস্টারে কিন্তু সি এস এস এ আর এস প্রতিটি আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু ওখানে হচ্ছে আপনি এন্ট্রি রয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আর এস দিয়ে সার্চ দিচ্ছেন অর্ধেক সার্চ দিয়ে দিচ্ছেন যে না আপনি যদি সার্চ দেওয়া শুরু করেন অবশ্যই সম্পূর্ণ রেজিস্টারি সার্চ দিবেন কারণ ক্ষতিয়ান বেশ কয়েকটা হতে পারে একটা হতে পারে একাধিক হতে পারে দশ পনেরো বিশটাও হতে পারে এবং একটা ক্ষতিয়ান এক শতাংশ দশ শতাংশ এক একর দশ একর সম্পত্তিও কিন্তু থাকতে পারে তাহলে আপনি যদি ক্ষতিয়ান নাম্বার পান দশটা ক্ষতিয়ান পেলেও সেই ক্ষতিয়ানগুলো বের করে আপনার দাদা বা দাদা বা বাবার কতটুকু সম্পত্তি ছিল সেটি কিন্তু আপনি কনফার্ম হতে পারবেন এভাবেও যদি আপনি না পারেন দেখা গেলো এভাবেও
সেটিও আমার বের করা দরকার বা আমি সেই সম্পত্তিটি যে আমার দাদার আছে সেটি আমি এখানে ক্ষতির নাম্বার পেলাম না ওই সম্পত্তির কোনো ইতিহাস পেলাম না তাহলে আপনাকে আরেকটু কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে নামজারি বা মিউটেশন নামে আরেকটি রেজিস্টার রয়েছে এই মিউটেশন বা নামজারি রেজিস্টারটি আপনাকে কি করতে হবে সার্চ দিতে হবে এই মিউটেশন বা নামজারির রেজিস্টার অবশ্যই যদি আপনার দাদা বা বাবার নামে কোনো সম্পত্তি ক্রয় করে থাকা মানে বাবা বা দাদা কোনো সম্পত্তি ক্রয় করে থাকে অবশ্যই এই মিউটেশন রেজিস্টারে থাকবে অনেক সময় আমরা দেখি যে জরিফ খতিয়ান জরিফ খতিয়ান হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে সম্পত্তিটি আপনার দাদা বা বা বাবা ক্রয় করেছে তাহলে তো সে আবার জরিফ খতিয়ান করতে পারতেছে না তাহলে তাকে কী করতে হবে মিউটেশন করতে হবে নামজারি খতিয়ান করতে হবে তাহলে জমে যেহেতু জরিফ হয়ে যাওয়ার পরে কিনেছে তার মালিক না চেঞ্জ করার পরে তাকে নামজারি করতে হবে তাহলে যেহেতু সে যদি নামজারি করে থাকে অবশ্যই মিউটেশন যে রেজিস্টার রয়েছে বা নামজারি যে রেজিস্টার রয়েছে সেই নামজারি রেজিস্টার অবশ্যই আপনি হচ্ছে তার নামে মিউটেশন নামজারি খতিয়ান পাবেন সেই খতিয়ান যদি আপনি পান অথবা তার নামে একটি হচ্ছে কি পাবেন তার নামে অবশ্যই আপনি হোল্ডিং পাবেন যদি আপনি হোল্ডিং পান বা নামজারি খতিয়ান পান তাহলে সেটি আপনি বের করেও আপনার দাদা বা বাবা দাদা বা বাবার নামে কতটুকু সম্পত্তি ছিল সেটি আপনি বের করতে পারবেন তাহলে আমরা আজকে এই পরের মাধ্যমে জানলাম যে আপনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আপনার দাদা বা বাবার নামে কতটুকু সম্পত্তি ছিল সেটি বের করতে চাচ্ছেন কিভাবে বের করবেন তাহলে আপনাকে বের করতে হবে আপনি যদি দাগ নাম্বার ক্ষতির নাম্বার জানেন তাহলে খুব সহজেই আপনি ভূমি বেশি গিয়ে বের করতে পারতেছেন আর দাগ নম্বর ক্ষতির নম্বর দলিল নম্বর আপনি কিছুই যদি না জানেন তাহলে আপনি কি করবেন আমি যে প্রসেস বলেছি আপনি সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে গিয়ে এক নম্বর রেজিস্টার এবং এক নম্বর রেজিস্টারে হচ্ছে আপনার যে ক্ষতির অনুযায়ী যে মালিকদের নাম তাদের নাম তল্লাশি করে এবং প্রয়োজনে হচ্ছে নামজারি যে হচ্ছে আপনার ভলিউম রয়েছে নামজারি যে রেজিস্টার রয়েছে মিউটেশন রেজিস্টার সেই মিউটেশন রেজিস্টার তল্লাশি দিয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনার বাবার নামে বা দাদার নামে কতটুকু সম্পত্তি ছিল এবং এভাবে কিন্তু দলিল পর্যন্ত বের করা যায় আপনি যদি এভাবে সার্চ দিয়ে আপনি দলিল বের করতে চান আপনি দলিল হারিয়ে গেছে দলিল খোয়া গিয়েছে পোড়া গিয়েছে এবং দলিল অন্য ভাইয়ের কাছে সে ভাই আপনাকে দিচ্ছে না এই সমস্যাটা কিন্তু আমরা প্রায় দেখি এখানে একটু কথা আমি বলে রাখছি এই সমস্যাটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষাপটে প্রায় হয় বা প্রায় আমরা দেখি যে দেখা যাচ্ছে যে এরকম যে বাবা মারা গিয়েছে চার ভাই বা পাঁচ ভাই আছে বড় ভাইয়ের কাছে কি আছে সকল কাগজপত্র আছে বড় ভাই এই কাগজপত্রগুলো অন্য ভাইদের দিচ্ছে না বা অন্য ভাই চাইলেও বড় ভাই তার কাগজপত্রগুলো দিচ্ছে না আবার বড় ভাই দেখতে সম্পত্তিও বেশি দখল ভোগ দখল করে খাচ্ছে ছোট ভাইদের কথা কোনো কর্ণপাতেই নিয়ে আসতেছে না এরকম সমস্যা কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রায় আমরা দেখি তাই এরকম সমস্যা যদি হয় আপনি যদি চান যে আপনি আপনার বাবার বা দাদার কতটুকু সম্পত্তি আছে সেই কাগজপত্রগুলো সার্টিফিকেট কপি উত্তোলন করবেন সেটাও কিন্তু আপনি পারবেন সেটাও সম্ভব এই প্রসেস অনুযায়ী তাহলে আপনি এই প্রসেস প্রসেস অবলম্বন করে আপনি হচ্ছে আপনার বাবা বা দাদার নামে কতটুকু সম্পত্তি আছে সেটি জানতে পারবেন প্রয়োজনে কাগজ উত্তোলন করতে পারবেন তো আপনারা ভালো থাকবেন আমি আজকের পর্বটি এখানে শেষ করলাম পর্বটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনাদের যদি আইনগত মতামতের প্রয়োজন হয় আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারেন এবং স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারেও আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি অবশ্যই আপনাদের বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা ভালো থাকবেন আইন জানবেন আইন মানবেন ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করবেন